Hi students, in the video, we will period of decimal. Okay, so in the decimal expansion of the rational numbers, the number of repeating decimals is called the length of the period of decimals. Okay, now we a fraction or a rational number, we have decimal expansion. That means divide. Now, 25 and you divide 7, you can divide 3.571428. Again, 571428, 5.71428. Okay, wow. so if you repeat the number, 571428 number is repeated. So, what number is number repeated? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, wow. so in the 6 numbers repeated. So, what is the name? The length of the period of decimal. Okay, so the recurring hour decimal order name the length of the period of decimal. So, the period of decimal is 6. Okay, so that's why 27 and 110 divide 0.245 bar. Okay, so you look at this, the 4 5 is repeated. 0 0.245, 45, 45 is repeated. So, this is 0.245 bar. So, what is the end of the number? 4 5 is repeated. So, this is the number repeated. So, this is the number repeated. So, this is the number This number has the length of the period of decimal 2. Okay, 4 is repeated. Sorry, 2 is repeated. 4 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 is repeated. 59 by 27 in recurring decimal form. So, if you say that, express the rational number 1 by 27. 1 by 27 is the rational number in recurring decimal form. Recurring decimal form is math. That is, 1 by 27 you divide, you will have an answer or quotient. That is recurring. So, that form is math. But, direct 1 by 27 is divide. That is why you say that, base is the rational number 1 by 27. That is why you say that, by using the recurring decimal expansion of 1 by 3. So, 1 by 3 is the recurring decimal expansion. You will have to use the math. Okay, hence write 59 by 27 in recurring decimal form. So, that is 27 base. So, 1 by 27 is the 59 by 27 in recurring decimal form using this value. This is the recurring decimal value. Okay, so, now we will see how So, 1 by 3 is the recurring decimal. So, first, 1 by 3 is the decimal expansion. So, now 1 by 3 is the so divide pannanu right ah adavadhu 3 uh, 3 ala divide pannu denominator la enna irukko adha divide pannu onna vandu nama ulle pottu po so inda 1 is less than 3 ingnala 0 point vechittu inge or zero seppum appo 3 3 is are 9 varum balance 1 again inge zero seppum 3 3 is are 9 balance 1 so it goes on illaya 3 3 is are 9 3 3 is are 9 adu poikitte irukum appo idoda recurring form nam epdi eluduvom 0.33 repeated bar. Okay, wa? so this is the decimal expansion of 1 by 3. Okay, Re recurring decimal form of 1 by 3. So, now we use this value. Use panni, 1 by 27 is the recurring decimal form. Okay, so that is 27 is 3 multiple. That is 1 by 3 into 9. 3 is 9 multiply 27. Okay, this is 3 multiply 27. So, this is 1 by 3 into 1 by 9. Okay, wow. so then the 1 by 3 is the decimal expansion. That is 0.3 bar, that is 333. Okay, wow. So into 1 by 9. If we cancel 3 tables, we cancel 3 3 are 9. This is 0 0.111. Okay, so if we look at 0.1111, we will add 4 decimal. We will divide 3 by 3. Okay, we have 3 by 3. So, we will add 0 point. First, we will number. That is 3 by 3. So, we will add 0 point to 2 numbers. Okay, up 11 on the cha. So 3 3 is 9 on the 10 11, 2 balance, then 1 condor 7 3 is 21 on the 
ஓகேவா தென் இந்த ஒன்றை கொண்டு வருவீங்க இன்னும் நீங்கள் எத்தனை டெசிமல்ஸ் வேணுமோ அத்தனை ஒன் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா ஒன் இஸ் ரெக்கரிங் ஓகேவா சரி இப்போ இந்த ஒன்றை நீங்கள் இங்கே கொண்டு வந்திருக்கீங்க இது வந்து த்ரீயை விட கம்மி அதனால் என்ன பண்ணுவோம் இன்னொரு ஒன்றையும் நம்ம கொண்டு வந்து போடணும் ரைட்டா அப்போ ஒரே டைமில் ரெண்டு நம்பரை நீங்கள் இறக்குறீங்கன்னா இங்கே ஜீரோ போட்டுட்டு தான் இங்கே அடுத்த நம்பரை கொண்டு வரணும் ஓகேவா ஸோ அகைன் என்ன வந்துடும் த்ரீ த்ரீ ஜார் நைன்னு வந்துடும் தென் பேலன்ஸ் டூ தென் இங்கே இருக்கிற இந்த ஒன்றை கொண்டு வந்து இறக்குவீங்க ஸோ செவன் டைம்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன்று வந்துடும் தென் இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன்றை கொண்டு வருவீங்க தென் இது வந்து த்ரீயை விட கம்மி ஸோ இங்கே ஜீரோ போடுவீங்க ஸோ அட் த சேம் டைம் இன்னொரு ஒன்றையும் கொண்டு வரும் தென் அகைன் த்ரீ த்ரீ ஜார் நைன்னு வரும் தென் டூ வரும் தென் ஒன் கொண்டு வருவீங்க செவன் டைம்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஒன்னு ஒன் பை த்ரீயால் டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் த்ரீயால் டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் சாரி அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ செவன் ஜீரோ த்ரீ செவன் ஜீரோ த்ரீ செவன் எக்ஸட்ரான்னு கிடச்சிருக்கு திஸ் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் ஒன் பை டுவெண்ட்டி செவன் கரெக்டாக அப்போ ஒன் பை டுவெண்ட்டி செவனை நம்ம எப்படி ரெக்கரிங் ஃபார்மில் எழுதலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் இங்கே ஜீரோ த்ரீ செவன் தானே ரிப்பீட்டடாக வந்துக்கிட்டே இருக்குது அதனால் ஜீரோ த்ரீ செவன் த ஹோல் பார் அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ இதுதான் ரெக்கரிங் டெசிம்பல் ஃபார்ம் ஆஃப் ஒன் பை டுவெண்ட்டி செவன் ஓகேவா ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு அதை தான் சொல்லியிருப்பாங்க எக்ஸ்ப்ரெஸ் த ரேஷ்னல் நம்பர் ஒன் பை டுவெண்ட்டி செவன் இன் ரெக்கரிங் டெசிம்பல் ஃபார்ம்னு ஸோ அது பண்ணிட்டோம் ஓகேவா ஒன் பை டுவெண்ட்டி செவனை ரெக்கரிங் டெசிம்பல் ஃபார்மில் நம்ம எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம் அடுத்து என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க ஹென்ஸ் ரைட் ஃபிஃப்டி நைன் பை டுவெண்ட்டி செவன் இன் ரெக்கரிங் டெசிமல் ஃபார்ம் அப்போனா இந்த ஒன் பை டுவெண்ட்டி செவனை யூஸ் பண்ணி ஃபிஃப்டி நைன் பை டுவெண்ட்டி செவனையும் நீங்கள் ரெக்கரிங் ஃபார்மில் எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டினாமினேட்டர் நியூமரேட்டரை விட ஸ்மாலராக இருக்குங்கிறப்போ இது வந்து ஒரு இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன் அதை முத நம்ம மிக்சர் ஃப்ராக்ஷனுக்கு மாற்றிக்கிறோம் ஓகே டுவெண்ட்டி செவனால் நம்ம டிவைட் பண்ணணும் ஸோ அப்படி டிவைட் பண்ணோன்னா டூ டைம்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் வந்துடும் ஸோ ஃபிஃப்டி நைன் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இஸ் ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ ரிமைண்டர் ஃபைவ் இருக்குது ஃபைவ் இஸ் ஸ்மாலர் தென் டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ இதுக்கு மேலே ப்ரொசீட் பண்ண முடியாது அதனால் இதை நம்ம எப்படி எழுதலான்னா கோஷன்ட் ரிமைண்டர் பை டிவைசர் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இங்கே இருக்கிற டுவெண்ட்டி செவன் தான் இங்கே வரும் ஓகே ஸோ கோஷன் தான் ஹோல் ரெண்டு ஹோல் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா ஸோ டூ ஃபைவ் பை செவன் ஸோ இதை எப்படி எழுதலான்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி செவன்னு எழுதலாம் ஓகேவா ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே ஒன் பை டுவெண்ட்டி செவனோட வேல்யூ நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இல்லையா அப்போ இங்கே எப்படி அதை கொண்டு வரதுன்னு பார்க்கணும் அதாவது டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் பை டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் பை டுவெண்ட்டி செவனோட வேல்யூ என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ செவன் த ஹோல் பார் ரைட்டா ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ப்ளஸ் இப்போ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ செவன் ஜீரோ த்ரீ செவன் ரெண்டு செட் எழு எடுத்துக்கோங்க எடுத்து ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஓகே செவன் ஃபைவ் ஜா தேர்ட்டி ஃபைவ் பேலன்ஸ் த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ ஸா ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட்டீன் வந்துடும் ஓகேவா அகை இந்த ஜீரோ த்ரீ செவன் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் எயிட் ஃபைவ் வந்துடும் ஓகே பாயிண்ட் ஜீரோ அப்போ இங்கே என்ன கிடச்சிருது பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் ஃபைவ் ஒன் எயிட் ஃபைவ்னு ரிப்பீட்டடாக வரனால ஒன் எயிட் ஃபைவ் பார் அப்படின்னு போட்டுக்கலாமா ஓகே ஸோ அப்போது டூ ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு என்ன வந்துடும் டூ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் ஃபைவ் பார்னு வந்துடும் ஓகேவா இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஹோல் நம்பரோட ஒரு டெசிமல் நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்கன்னா இப்போ இங்கே த்ரீ டெசிமல்ஸ் இருக்குன்னா த்ரீ ஜீரோஸ் போட்டுட்டு இது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் ஃபைவை இதோட ஆட் பண்ணிங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் ஃபைவ் வரும் ஓகேவா ஸோ ஃபிஃப்டி நைன் பை டுவெண்ட்டி செவனை நம்ம வந்து ரெக்கரிங் டெசிமல் ஃபார்மில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதை தான் அவங்க பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா தட்ஸ் ஆல்